हॅलो हा झालं सर झालं कनेक्ट झालं हॅलो गुड इव्हनिंग एव्हरीबडी गुड इव्हनिंग एव्हरीबडी आजचा आपला इंग्रजी विषयाचं स्कॉलरशिप लेक्चर आपण या ठिकाणी सुरू करतोय काय तांत्रिक अडचणी म्हणून थोडासा उशीर होतोय आज आपण प्रथम तर पाहणार आहोत का आपला हा जो काही साधारणतः दीडशे मार्काचा पेपर असतो इंग्रजी प्रथम भाषा सर येतो आवाज इंग्रजी आणि बुद्धिमत्ता असे मिळून आपल्याला दीडशे क्वेश्चन दीडशे क्वेश्चन दीडशे मार्काचा गुणांचा हा पेपर असतो आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे की त्यासाठी आपल्याला यामध्ये पंचवीस प्रश्न साधारणतः पंचवीस प्रश्न एक पन्नास गुणांसाठी असतात आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की स्कोरिंगसाठी आपल्याला जर स्कॉलरशिपच्या स्कॉलरशिपमध्ये पात्र व्हायचं असेल किंवा शंभर टक्के आपल्याला जर त्याच्यामध्ये गुण मिळवायचे असेल तर शंभर टक्के हा इंग्रजी विषय हा आपल्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा आणि शंभर टक्के ह्या विषयामध्ये आपल्याला गुण पाडतात त्याचाच एक माझा भाग आज आपण पाहणार आहोत तो म्हणजे वोकॅबुलरी हे जे काही युनिट आहे त्याच्यामध्ये सब युनिट आपण पाहणार आहोत तो म्हणजे फिजिक्स फिजिक्स म्हणजे काय त्यापूर्वी या भागासाठी साधारणतः आपल्या स्कॉलरशिपच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये साधारणतः चार क्वेश्चन असतात तीन ते तीन ते चार क्वेश्चन आपले या भागासाठी म्हणजे फिजिक्ससाठी असतात साधारणतः सहा ते दहा आठ मार्कासाठी आणि आपल्या हातातले मार्क अतिशय सोपा असा हा घटक आज आपण निवडलेला आहे आणि जे मार्क आपले जाणार नाही त्यासाठी आपल्याला संपूर्णपणे पूर्णपणे आपल्याला प्रयत्न करायचे आहेत प्रथमत यासाठी जे काही पूर्णपणे जो भारांश वेटेज आपण त्याला म्हणतो ते पूर्णपणे कबलेरी पार्कमध्ये हा जो काही फेजेस आहे त्या पूर्ण कबलेरी पार्कसाठी सिक्स्टी पर्सेंटेज वेटेज आपल्याला ह्या घटकासाठी ठेवलेला आहे त्यामध्येच साधारणतः तीन ते चार प्रश्न साधारणतः सहा ते आठ गुणांसाठी आपल्याला येतात आणि म्हणून आपल्या दृष्टीने हा अतिशय महत्वाचा भाग आहे यामध्ये प्रथमतः आपण पाहणार आहोत का फेजेस म्हणजे काय नाही आपल्याला बऱ्याच वेळा फेजेस ही कन्सेप्ट नवीन असते जर कळत नाही बऱ्याच वेळा बरेच जण म्हणतात वाक्प्रचार असं म्हणतो आपण बरेच जण त्याला एक वेगळा अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह होतो किंवा वाक्यांश असतो परंतु आपण पहा ज्या वेळेस पार्ट ऑफ द स्पीच शब्दांच्या जाती ज्या वेळेस बऱ्याच वेळा पाहिल्या शब्दांच्या जातीमध्ये हा एक आपल्याला महत्व घटक येतो की शब्दांश त्या पार्ट ऑफ स्पीच मध्ये महत्वाचा घटक आपण नाव नाव सर्वना विशेषण क्रियापद क्रियाविशेषण शब्द विभागावे हे जे घटक आपण पाहत असतो नेम प्रो नाऊन प्रो नाऊन ऍडव्हर्ब ऍडजेक्टिव्ह हे जे काही घटक आपण व्यवस्थित त्या पाहत असतो यामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपल्या लक्षात की आपल्याला वाक्य म्हणजे काय हे बऱ्याच वेळा प्रश्न बोलतात अगदी आपण नाही का तसंच आपण चौथीला तसील बघून व्याकरण मराठी भाषेच्या व्याकरणाकडे ज्या दृष्टीने कोणतीही भाषा असेल तर मराठी असू द्या हिंदी असू द्या किंवा इंग्रजी असू द्या आपल्या कोणत्याही भाषेत जर गेलं तर एक व्याकरणाचा हा एक बेसिक भाग किंवा सगळ्यांची कन्सेप्ट सारखी आहे फक्त समजून घेण्याचा जो भाग असतो आपला तो थोडासा वेगळा असतो आणि म्हणून यामध्ये सुद्धा ज्या पद्धतीने आपण म्हणतो की सेंटेन्स म्हणजे काय तो वाक्य म्हणजे काय तर पूर्ण अर्थाच्या बोलण्याला वाक्य असं म्हणतो आपण म्हणजे इट इज द कम्प्लीट मिनिंग फुल ऑफ द सेंटेन्स अर्थपूर्ण वाक्य त्याच्यात कर्ता असतो कर्म असतो क्रियापद असतो आणि शेवटी वाक्याला एक अर्थपूर्णता लागत असते अशा प्रकारचं ते वाक्य तयार होत असतं परंतु इथं जे काय फेजेस आपण पाहणार आहोत फेजेस हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आपल्याला या ठिकाणी समजून घ्यायचा आहे फेजेस म्हणजे एक शब्दांचा समूह काय असतो हा एक शब्दांचा समूह असतो आणि हा शब्दांचा समूह वॉट आर द फेजेस वॉट आर द फेजेस वॉट आर द फेजेस वॉट आर द फेजेस फेजेस म्हणजे काय तर हा इट इज द ग्रुप ऑफ द वर्ड आणि हा ग्रुप ऑफ द वर्ड जो काय असतो हा शब्दांचा शब्दांचा जो काही समूह असतो हा शब्दांचा समूह म्हणजे त्याला आपण काय असतो अतिशय सुट्टी आणखी सुटसुटीत कन्सेप्ट असतो दुसरे इट इज दजंट हॅव द सब्जेक्ट अँड वर्ड 
दुसरी गोष्ट आपल्याला असं म्हणता येईल का पेजेस मध्ये डझंट हॅव डझंट हॅव वर म्हणजे स्पेशली वेगळं काही वर नसतं किंवा ऐकत वेगळं असं नाही डझंट हॅव वर दॅट सब्जेक्ट आता अपन जर आय अर्थपूर्ण फॉर्म्यूला जो का फक्त आणि फक्त सेंटेन्सचाच आहे आपल्याला याच्याशी काहीच घेणं नाही फक्त आपण कन्फ्युजन काय घेऊ तर आपल्याला असं वाटतं पेजेस म्हणजे पेजेस म्हणजे एक प्रकारचं वाक्यच असतं का काही अजिबात नाही कोणत्या प्रकारचा गैरसमज आपला असं करायचं नाही तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की पेजेस आणि सेंटेन्स या दोन्ही घटक अतिशय विविध आणि वेगळ्या आहेत अच्छा ते काही कारण याच्यात काय दिसते तुम्हाला सब्जेक्ट दिसते याच्यात काय दिसते तुम्हाला वर्ग दिसते याच्यात काय दिसते तुम्हाला ऑब्जेक्ट दिसते आणि ज्यावेळेस या प्लस वी प्लस ओ हे ज्यावेळेस तिघं एकत्रपणे येतील त्यावेळेस ते काय तयार होणार आहे सेंटेन्स तयार होणार आहे त्याच्यामुळे आपल्याला सेंटेन्सचा विचार न करता इथं इथं फक्त आपल्याला काही वेगळ्या म्हणजे तिच्यात काय असणार आहे भर माझी सब्जेक्ट असे एकत्रितपणे किंवा जॉईन किती असं काय नाही येतात मी परंतु तो एक वेगविभिन्न पद्धतीने इट मीन्स डज नॉट डझंट हॅव भर बॅड सब्जेक्ट म्हणजे त्याच्यात काय नसतं बरं पण नसतं आणि सब्जेक्ट म्हणजे मूळ त्याच्यात कर्ता पण नसतो आणि क्रियापद पण नसतो तर अशा प्रकारे हा जो काही शब्द समोर आपण पाहणार आहोत त्यांना आपण म्हणजे सुचतोय त्याच्यानंतर एक्झाम्पल आपण म्हणून या ठिकाणी पाहूया याचा एक्झाम्पल पाहूया की इज हेज ही सॉरी ही कम्प्लीट ही कम्प्लीट कम्प्लीट इज पेपर लास्ट मोमेंट एट द लास्ट मोमेंट लास्ट मोमेंट कंप्लीट हिज पेपर एट द लास्ट मोमेंट त्याने त्याचा पेपर शेवटच्या क्षणाला पूर्ण केला कधी केला शेवटच्या क्षणाला पूर्ण केला ही कंप्लीट हिज पेपर पेपर म्हणजे आपण जो काय आपला एक्झाम पेपर असतो घाईगर म्हणजे आपल्याला उशीर होतो पण तो आपल्याला माहित असतो मला शेवटच्या तीस तास दोन तासाच्या दोन तासाचा जो काय आपला कालावधी असतो किंवा दीड तासाचा जो काही कालावधी असतो त्या कालावधीमध्ये आपल्याला पेपरचा शोध असतो त्या तास आपल्याला जाऊन देत असतो किंवा ते पूर्ण वाक्य आहे त्याने त्याचा पेपर पूर्ण केला आणि मी ज्याला बॉक्स केलेला आहे ते पूर्ण आता हे फ्रेजेस ची आपण सुरुवात केलेली पहिली गोष्ट परत एकदा पुन्हा रिपीट करूया व्हॉट आर दिजेस फ्रेजेस म्हणजे काय इट इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड सेकंड आहे डझंट हॅव फॉर बॅन सब्जेक्ट फ्रेजेस म्हणजे असा काही शब्द शब्दांचा समूह आहे असा काही शब्द अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह असतो त्यामध्ये अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह असतो आणि मात्र त्याच्या क्रियापद आणि सब्जेक्ट त्याच्यात कोणत्या प्रकारचा विषय नसतो लक्षात आलं सब्जेक्ट करता नसतो स्वतंत्रपणे त्याची त्याची डेफिनेशन नसते सब्जेक्ट याचा अर्थ आपण जो विषय होतो तो नाही म्हणतात सब्जेक्ट इज कॉल सब्जेक्ट मीन्स करता इट मीन्स द सब्जेक्ट इज स्टार्ट द स्टार्ट द सेंटेन्स कोणत्याही प्रकारचा त्या सब्जेक्टनी जो करत्याने वाक्याची सुरुवात असते किंवा त्या 
will the content of this window it is the noun phrase adun gum matra apan ekada example for example pauya apan example ba adun ek example pauya apan my friend my friend use my friend use my friend always use means always use always use a fountain pen a fountain pen ata ya vakya madhe my friend my friend always use he separate swatantra vakya hai parent baza mitra asa anehi kasha ka upyog karto kasha ka upyog karto प्रकार विशेषण शब्द विशेषण Horrible. Say, horrible. Say, the muscle. 
हयालत आली म्हणजे भीती जाहीर त्या ठिकाणी ते आता याच्यामध्ये आलेलं विशेष कोणते आहे सहजपणे आपल्याला लक्ष देतात का पण आता तुम्ही म्हणजे मी ते सो काय घ्यायचा सो काय घ्यायचा ओल्ड हाऊस तर ओल्ड हाऊस हा शब्द समोर वेगळा पडला हा शब्द समोर वेगळा पडला मात्र त्या सो पासून सुरुवात झालेला हा जो काही हा काय करतो आपल्याला कुणाबद्दल माहिती सांगते तर त्या जुन्या घराबद्दल माहिती सांगते ते कसं आहे एकदम कसं आहे ते एकदम ग्लोमे अँड ऑरेबल ग्लोमे अँड ऑरेबल आहे आणि म्हणून आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणजे मुळातच ऍडजेक्टिव्ह त्या शब्दावर जेव्हा सापडतो विशेषण ती कशाबद्दल तरी कुणाबद्दल तरी एक वेगळ्या प्रकारची माहिती सांगते आणि म्हणून आपल्याला हा सुद्धा अतिशय समाजात आणखीन याच्यातला एक्झाम्पल आपण एक मिनिट पाहूया याच्यात आहे आणि एक एक्झाम्पल बघा माय एल्डर सिस्टर माय एल्डर सिस्टर सिस्टर इज व्हेरी ब्युटिफुल कशी माझी मुली म्हणून कशी आहे माझी बहीण अतिशय कशी आहे सुंदर पण हा व्हेरी शब्द काय करतोय का त्या सौंदर्यामध्ये आधी घेऊन जातो फेरी म्हटलंय आणि म्हणून म्हणून त्या सौंदर्यामध्ये भर घालणारा हा जो काही ग्रुप ऑफ वर्ड्स आहे हा ग्रुप ऑफ वर्ड्स काय करतोय आपल्याला ऍक्झिक्टिव्ह बद्दल आणखीन थोडीशी अशी भरीव माहिती देते आणि म्हणून या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला दिसणार म्हणजे काही फेरी ग्रुपिंग हा शब्द सुद्धा आहे आता आहे आपला ऍक्झेक्टिव्ह ऍक्झेक्टिव्ह आहे त्यानंतर आणखीन तिसरा भाग आपल्याला तिसरा काइंड ऑफ पेजेस राहायचे तिसरा कैंड ऑफ प्रकार है एडवर्क 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 तर या ठिकाणी ऍडव्हर्क फेजेस मध्ये बघा पुन्हा एकदा त्याचा फॉर्म्युला पाहूया त्यामध्ये सुद्धा ऍडव्हर्क असत आणि ऑदर वर्ड्स असतात असत आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ऍडव्हर्कमध्ये वेळ काळ टाईम वेळ काळ आणि सगळ्यात महत्वाचं रिझन त्याच्यामध्ये आता ऍडव्हर्क आपल्याला टाईम असतो टाईम असतो त्याच्यानंतर रिझन असतो रिझन असतो तर हे ज्या गोष्टी त्याच्यात मी मेन्शन झालेले असतात त्याच्यामुळे आपल्याला हाय अतिशय ओळख सोपं असत एक्झाम्पल म्हणून पाहूया एक्झाम्पल पाहू तुम्ही आज ही फाऊन ही फाऊन मी इन मुंबई मुंबई ही फाऊन मी इन मुंबई वन्स अपॉन टाईम वन्स अपॉन टाईम हे मला एके काळी मुंबईत भेटले होते दिसले होते काळाचाऍक्टिव्ह स्वतंत्र आहे आणि मात्र हा ग्रुप ऑफ वर्ड असा आहे ह्या ग्रुप ऑफ वर्ड मध्ये कोणत्या प्रकारचं वर्क आणि 
सब्जेक्ट मेंशन होता ना दिसत नाही म्हणजे ज्या पद्धतीने करता व्यापक आणि कर्म ह्या वाक्याच्या पॅटर्न नुसार येत असत मात्र इथं अशा ह्या ग्रुप ऑफ वर्ड मध्ये असत त्या प्रकारचा आपल्याला एस प्लस सी प्लस ओ सब्जेक्ट अँड ऑब्जेक्ट अशा प्रकारचा पॅटर्न दिसत नाही फक्त या ठिकाणी आपण एकच मागायची गोष्ट सांगितली की ऍडव्हर्ब हे जर ओळखायचे असेल असतील तर याच्यामध्ये टाइम आणि रिझन मेन्शन होत असत अजून एक एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी पाहूया He has earned come to school. He has earned come to school because of B C A U L C because of because of never because of never. You know what I mean? Ah, ah. He has earned come to school. This child. आली नव्हती कारण तिला काय होत रिझन रिझन मेन्शन होती आपल्याला पहा कारण तिला काय होत ताप होता आणि ताप असल्यामुळे तिला नाही सो दॅट व्हेरी फ्री असतो मेन्शन ऍट वर फ्रेज बिकॉज हिअर मेन्शन द रिझन वाय सो विचार का बरं ती शाळेत येऊ शकते नाही कारण तिला काय होत बिकॉज ऑफ अख्यावर तापामुळे ती शाळेत येऊ शकली नाही त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला रिझन करते आणि रिझन मुळे आपल्याला ऍडवर्ड फेस सुद्धा सर्व नाही आपण ऐका वन समोर टाइम वेळ आलेली मेन्शन होते वेळेचं रिझन काय त्याची कारणा सुद्धा आली नाही आणि म्हणून या ठिकाणी मी दोन्ही वाक्य तर अशा प्रत्यक्षात आपल्याला पडतात ऍडवर्ड फेस जोडायला फक्त दोन गोष्टी असतात ऍडवर्ड फेजेस मध्ये जे काही पर्याय असतील त्याच्यामध्ये एकतर टाइम असतो आणि रिझन असतं ते सुद्धा आपल्याला सर्वपणे ओळखता आले पाहिजे त्यानंतर चौथा पाच चौथा टाईप्स आपल्याला पाहिजे आहे चौथ्या टाईप्स मध्ये पहा प्रेपोजिशन फ्रेजेस काय तिसरा झालेला आहे आता चौथा आणि टाईप्स आपण पाहते प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन फ्रेज प्रेपोजिशन आपण पहा बऱ्याच वेळा प्रेपोजिशन म्हणजे मराठी उपयोग च्या बाजूला च्या कडेला च्या समोर च्या वर च्या खाली एका बाजूला त्या बाजूला हे की नाही म्हणजे हे जे काही आपल्या मराठीमध्ये शब्दप्रयोग आहे ते शब्दप्रयोग आपण आपल्या ह्या थर्ड लँग्वेज मध्ये इंग्रजीमध्ये घेत असतो फक्त आम्हाला बऱ्याच वेळा काय सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे की आपल्याला ते प्रिपोजिशन ओळखता आली पाहिजे आहे की नाही आणि म्हणून इंग्रजीमध्ये सुद्धा असेच की आता ओळखायचं जसं ते पण पाहूया त्याचा सुद्धा प्रिपोजिशन प्लस ऑदर वर्ड्स ऑदर वर्ड्स असा शब्द समूहांचा असा शब्दांचा समूह असतो आणि जे डेव्हलप आलं ते आपल्याला प्रिपोजिशन फ्रेस डेव्हलप होते आता याच्यामध्ये काय असतं इन ऑन बिफोर बिफोर आफ्टर बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ अशा प्रकारचे अशा प्रकारचे काही शब्द असतात पोजिशन मध्ये पोजिशन आहे आणि हे शब्द आपल्याला त्या शब्द समूहामध्ये येतात कशामध्ये पेजेस मध्ये येतात त्याच्यामुळे सहजपणे आपल्याला ते ओळखता येतात एक्झाम्पल म्हणून आपण कधी पाहूया एक्झाम्पल म्हणून पहा ते इज स्लिपिंग ती इज स्लिपिंग She is sleeping outside, outside the house, outside the house. She is sleeping. I'm not going to talk about this. I'm not going to talk about this. I'm not going to talk about this. She is sleeping. Okay. Okay. Outside the 
हाऊस याच्यामध्ये घराच्या एका बाजूला आता शब्द नाही घेत आपण पूर्ण शब्द समोर या ठिकाणी कारण आपल्या शब्द समोरला आपण काय म्हणते फेजेस म्हणतोय आणि म्हणून आउट साइड द हाऊस इज दिपोजिशन फेज काय आहे डेपोजिशन फेज आहे त्यानंतर गाड़ी कार जेवणानंतर स्वच्छ केली या वाक्यामध्ये आफ्टर द लंच काय आपलं डिपोजिशन ते जाय जायचं काय आलेले आफ्टर नंतर इथं सुद्धा काय आलेले आउटसाइड इथं अजूनही भरपूर आपल्याला एक्झाम त्या ठिकाणी पाहता येते आता शेवटचं राहिलं आपल्याला पाचवा प्रकार कोणता येईल पाहिजे आपल्याला तो म्हणजे आहे पर क्रियापद क्रियापद क्रियापदाला अतिशय सोप है एक्जाम्पल आहोन एक गोष्ट हिचत पाइस आता वर्ग ऐसी प्रकार भरपूर वर्ग है अपने मेन वर्ग है नहीं हेल्पिंग वर्ग मेन वर्ग मुख्य क्रियापद हेल्पिंग सहयकारी क्रियापद आता हेल्प मेन वर्ग मध्य प्ले इट कम गो है क्रियापद है म्हणजे मराठी वाक्याची शेवटी येणारी सगळीच मी जेवण करतो मी खातो मी पितो मी पळतो मी नाचतो आता मी मराठीत सांगते ऍक्च्युली हीच इंग्रजी मध्ये मराठी आणि इंग्रजी वाक्यात सापडत ती मराठी आणि इंग्रजी वाक्य क्रियापद हे नेहमी शेवटी येतं आणि इंग्रजी वाक्यात ते मध्ये येतं आपल्याकडे सुद्धा मराठी इंग्रजी वाक्यामध्ये हाच फरक आपल्याला दिसतो आता मेन वर्ग जे नेहमी काय करतं ऍक्शन दाखवतो आणि ते काय करतं त्या वाक्याला म्हणजे याच्यासोबतच येतं मेन वर्ग सोबत येत नाही परंतु हे वाक्याला काय करतं त्याला मदत मदत म्हणून त्या ठिकाणी येत असत कारण ते फक्त काळाशी अनुरूप असत टेन्सी अनुरूप असत आता या ठिकाणी वर्ग फेजेस मध्ये इथं फक्त आपल्याला त्या मेन वर्गचा विचार करायचा हेल्पिंग वर्गचा विचार करायचा नाही काय करत नाही करायचं आता एक्झाम्पल म्हणून आपण या ठिकाणी पाहूया माय सिस्टर My sister is painting, painting a beautiful, beautiful. My sister is painting a beautiful flower. अतः इतर अलग अलग ही क्या आए my sister a beautiful flower. अतः ये beautiful flower ये आपने ये क्या पहले बात कर रहे थे तो कैसा कमाल कमाल वालों से अच्छा वाला पण इथं जर तुम्हाला पर्यायाचे शब्द जर दिले तर तुम्हाला ते म्हणता येईल आपल्याला फक्त मेन वर ओळखायचे मेन वर आहे पेंटिंग आता इज का आलेलं काय आहे ज्यावेळेस ज्यावेळेस 
चालू वर्तमान काल चालू वर्तमान काल क्रियापदा आई जी बदल लगते चालू क्रिया पूर्ण क्रियापदा पूर्ण लगते चालू को चालू भूतका चालू वर्तमान काल चालू भविष्य काल फालू भविष्य का आईजीन का बिंग वगैरह इच्छा जिससे गेलो तुम्हारा संगित मेन ड्रॉइंग ड्रॉइंग सी इज ड्रॉइंग अ ब्यूटिफुल पिक्चर ब्यूटिफुल पिक्चर अशा प्रकार प्रकरण है अपने दृष्टि ने हा जो कहीं घटक है अपने दृष्टि ने अतिशय महत्व है दह मिनट अपने थोड़े विषय विचार परंतु अपन जी जी कहीं महत्व की कैंड ऑफ जी क्या पांच टाइप है कम्प्लीट कर प्रयत्न के लिए ज्यादा मेरा सर्वोच्च अधिकारी वर्ग मार्गदर्शक वरिष्ठ अधिकारी मैं जी का सर्वे समझी जी मोटी संधि मिली सर्व सर्व अधिकारी वर्ग खूब खूब धन्यवाद देते नक्की एक मेरा चांस मिला एक पारक घूम अपने समय प्रयत्न करी धन्यवाद